ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ட்ரி ஆகிருப்பீங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரி நல்லா புரியணும்னா கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் நிறைய மார்க் எடுக்கணும்னா கெமிஸ்ட்ரி ஒரு ஸ்வீட்டஸ்ட் சப்ஜெக்டாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ நிறைய டைம் எடுத்துக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க லைக் ஆட்டம்ஸ்னால் என்ன மாலிக்யூல்ஸ்னால் என்ன ஆட்டம்ஸ்க்கும் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்னால் என்ன காம்பவுண்ட்ஸ்னால் என்ன எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதில் இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன ரியாக்ஷன்னால் என்ன ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் யார் யார் அதே மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் பார்க்குறப்ப ஆசிட்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேசிஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது இல்லாமல் இந்த எலிமெண்ட்ஸோட சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் அதாவது முக்கியமாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் படித்த சயின்ஸில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் தரவு பண்ணிவிட்டு லெவன்த்து போர்ஷன்ஸை லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸை லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரியும் சப்போஸ் இந்த பேசிக்ஸ்லலாம் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நிறைய டவுட்ஸ் வரும் சப்ஜெக்ட் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு நம்ம போகக்கூடாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேசிக்ஸ் இன் சயின்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த டாபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு வருது ரெண்டு அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்று வந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இன்னொன்று வந்து ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் இல்லையா இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ பாருங்கள் மாஸ் மாஸ்னா என்னது வெயிட்டு அட்டாமிக் மாஸ்னா வெயிட் ஆஃப் த ஆர் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் ரைட் ஆட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய படிச்சுருப்பீங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆட்டம் இஸ் அ டைனி பார்ட்டிகல் தட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகல் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம்க்கு நம்ம மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஆட்டமோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அண்ட் வெயிட் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டென் பவர் மைனஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தான் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜியாக இருக்குது பாருங்கள் பவரில் மைனஸ் அப்போ எவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து இதுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆட்டம்க்கு டைரக்டாக நம்மளால மாஸ் கால்குலேட் பண்றது பாசிபிள் தானா திங்க் பண்ணுங்க அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அட்டாமிக் வெயிட் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இப்போ சாதாரணமாக ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிற ஸ்டேஜில் இந்த ஆட்டம்ஸு அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் பண்ணுறக்க காலத்தில் அட்டாமிக் மாஸ் அதாவது அட்டாமிக் வெயிட் அப்படின்னு ஒன்று தான் இருந்துச்சு அதை எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆட்டமில் த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும்ல ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் ஆட்டமோட அந்த அவுட்டரில் வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் வெரஸ் அதோட இன்னர் ஏரியா இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம நியூக்ளியஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியஸில் இந்த ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் ஸோ அல்டுகெதர் ஆட்டமோட வெயிட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப இந்த நியூக்ளியஸால் தான் அந்த ஆட்டம்க்கு வெயிட்டே வந்திருக்கும் ஸோ மாஸ் நம்பர்னு சொல்கிறப்ப அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப மாஸ் நம்பர்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதை தான் ஆரம்ப காலத்தில் அட்டாமிக் வெயிட் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த அட்டாமிக் மாஸை டைரக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து அதோடய சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கூட ரிலேட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டம் கூட ரிலேட் பண்ணி வேறு ஒரு ஆட்டமுக்கு மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை சயின்டிஸ்ட் பண்ணாங்க அப்போது ஹைட்ரஜனை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணாங்க காரணம் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் தான் லைட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டு லைட்டஸ்ட் ஆட்டம் அப்போ அதோட மாஸை வந்து மாஸ் யூனிட்டை எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு கன்வீனியன்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் அதர் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுட்டு அதுக்கு ரிலேட்டிவாக மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு மற்ற ஆட்டம்ஸ்க்கு அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க பட் வந்து அதில் சில டிராபேக்ஸ்லாம் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து
ஆக்சிஜனை ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணி மற்ற ஆட்டம்ஸ்க்கு மாஸ்க் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அதுலேயும் நிறைய ட்ராபேக்ஸாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் பிகாஸ் அது ஒரு கேஸ் அதுவும் ஒரு கேஸ் ஆனால் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் கார்பன் டுவெல்லில் தே ஹாவ் டேக்கன் தே தே டுக் கார்பன் டுவெல் ஆஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அதை தான் நம்ம இன்னைய வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதை அதையும் கூட ஐயூபிஏசி அவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் அதை அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஐயூபிஏசி அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி நமக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஒரு யூனியன் அது ஸோ வாட் எவர் என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சாலும் சரி என்ன பப்ளிஷ் பண்ணாலும் சரி அவங்களோட அப்ரூவல் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ கார்பன் டுவெல்லில் மற்ற ஆட்டம்ஸ்க்கு அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் புரியுதான்னு பாருங்கள் இப்போது ஒரு பர்சன் நமக்கு தெரியாத பர்சன் அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு நல்லவராக கெட்டவரான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல பர்சன் கிட்ட போயிட்டு இவர் நல்லவரா அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்போது அவருக்கு அந்த பர்சனை அந்த தேர்ட் பர்சனை தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் நல்லவர் அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த பர்சனை பற்றி நமக்கு தெரியாது பட் நம்ம யார்கிட்ட போய் ரெஃபரன்ஸ் கேட்குறோமோ அவர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாரு இந்த பர்சன் நல்ல பர்சன் ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வரோம் ஃபார் சம் ரீசன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு அன்னோன் ஆட்டம் இருக்குது அதுக்கு மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்மளால் டைரெக்டாக அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல தேர் ஃபோர் வி கோ டு த ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஸ்டாண்டர்டை வச்சுட்டு இந்த அன்னோன் ஆட்டம்க்கு மாசை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டாக இங்கே நம்ம கார்பன் டுவெல்லில் எடுத்துக்கிறோம் ஏன் கார்பன் டுவெலில் பர்டிகுலராக ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்தீங்க ஏன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒய் டிட் யூ கம் டு கார்பன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பன் வந்து நிறைய கிடைக்குது இல்லையா கறி இல்லையா நிறைய கிடைக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்லி இவ்வளோ அபண்டண்ட்டாக இருக்குது ஏர்த்ஸ் கிரஸ்டில் ரெண்டாவது சாலிடாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு மூணாவது இதுக்குள்ளே அந்த நியூக்ளியான்ஸ் இருக்குல்ல நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இது ரெண்டும் பாருங்கள் ஈவன் நம்பரில் இருக்குது தட் இஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆல் டுகெதர் டுவெல் ஸோ ஈவனில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ரிலேட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லலாம் வராமல் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால கார்பன் டுவெல்லில் ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதில் கூட இன்னும் வேறு சி தேர்ட்டீன் சி ஃபோர்டீன்லாம் இருக்குது பட் அதோட அபண்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வேறு சி டுவெல்லு தான் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த காரணங்கள்னால கார்பன் டுவெல்லில் ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு அன்னோன் ஆட்டம்க்கு மாஸ்க் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு ரிலேட்டிவாக அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகே So, carbon-12 is one of the isotope of carbon. Carbon-12 is represented as C12. C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit. This is convenient. Because 6 uh, neutrons are 6 protons. Are, okay? And masses of all other atoms are given relative to the standard. Then, one atomic mass unit is defined as well. ஒரு சி டுவெல் ஆட்டமாக எடுத்துக்கிறோம் அந்த சி டுவெல் ஆட்டத்தோட மாஸில் ஒன் பை டுவெல்த் பார்ட் ஏன்னா அதுக்கு டுவெல் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் டுவெல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் தானே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் தானே வேணும் அப்போ அதை டுவெல்லால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால தான் ஒன் டுவெல்த் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் ஒன் சி டுவெல் ஆட்டம் இன் இட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்போ அது எவ்வளோ வருது அந்த ஒன் AMU அப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம்ஸில் இருக்கு கிலோகிராமாக இருந்தால் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராமாக இருக்கு அப்போது இதை பேஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜனுக்கு ஏஎம்யூவில் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் எப்படி வந்து மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ரிலேட்டிவ் டு கார்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சி டுவெல் அப்போ அதுக்கு மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதோட அட்டாமிக் மாசு பை இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி அதாவது ஒரு ஏஎம்யூவோட வேல்யூ அதால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் ஏஎம்யூ கிடைக்குது அது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஏஎம்யூ கிடைக்குது 
இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் ஏஎம்யு வருது பாருங்க சிக்ஸ்டீனு அப்படியே கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் தான் ஆனால் டெசிமல்ஸில் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் ஏஎம்யூவா நமக்கு அந்த வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ இந்த ஒன் ஏஎம்யூ என்றத ஒன் யூன்னு டினோட் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் யூனிஃபைட் மாஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம் யார் கூட சி டுவெல் ஆட்டம் கூட ஸோ அதனால இதுக்கு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு பேர் ஓகே நவ் லெட் எஸ் கோ ஃபார் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேஷன்ஸில் இந்த அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப வி ஹாவ் டு யூஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசஸ் இப்போ இந்த பீரியோடிக் டேபிள் சார்ட்டில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் தான் அது என்ன ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அதாவது ஒரு எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன அட்டாமிக் நம்பரோ இல்லை அதுக்கு என்ன அட்டாமிக் மாஸோ அதிலே இருக்கும்னு பார்த்தா ஒன் எலிமெண்ட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் மோர் தென் ஒன் ஃபார்ம் அதாவது ஒரு ஐசோட்டோப்க்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி அது இருக்கு தட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் கேன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் ஐசோட்டோப்ஸ் விச் டிஃபர் இன் மாஸ் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் புரியுதா ஒரு எலிமெண்ட்டு மோர் தென் ஒன் ஃபார்மில் இருக்கு அதாவது ஐசோட்டோப்ஸாக இருக்கு நேச்சுரலாகவே இருக்கு அப்போ கார்பன் எடுத்துக்கிறப்ப அதில் மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கு ஓகே குளோரின் எடுத்துக்கிறப்ப அதில் ரெண்டு ஐசோட்டோப் இருக்குது அப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம வச்சுருக்கிற அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ வி ஹாவ் டு இன்க்ளூட் தீஸ் ஐசோட்டோபிக் ஃபார்ம்ஸ் இன் கேல்குலேட்டிங் த அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு ஐசோட்டோபிக் மாஸோட ஐசோட்டோப்ஸோட அட்டாமிக் மாஸோட ஆவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறதுனால திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் அதாவது இந்த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸும் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸும் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் வரும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் பட் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கார்பன் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் கூட நம்ம ரிலேட் பண்ணி அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுருக்கணும் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஐசோட்டோப்ஸ் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஐசோட்டோப்ஸ்க்கான ஆவரேஜை வச்சுட்டு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுமே குவாட் சிம்பிள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போ நம்ம கார்பனுக்கான ஆவரேஜ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கு நேச்சுரலி அக்கரிங் ஐசோட்டோப் சி டுவெல் சி தேர்ட்டீன் சி ஃபோர்டீன் அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கார்பன் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் இது மூணுமே இருக்கும் இப்போ அதோட ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஆன டேட்டா இருக்கு ஸோ இந்த டேட்டாலாம் தெரிஞ்சா தான் நம்மளால அந்த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ சி டுவெல் இருக்கு சி தேர்ட்டீன் இருக்கு சி ஃபோர்டீன் இருக்கு சி டுவெலோட ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் இவ்வளவு சி தேர்ட்டீனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் சி ஃபோர்டீனுக்கு டூ இன்டூ டென் பார் மைனஸ் டென் இதோட அட்டாமிக் ஏஎம்யூ இங்க கொடுத்தாச்சு ஓகே அப்போ ஏஎம்யூ இங்கே கிவன் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசஸ் இது எல்லாமே ஓகே இப்போ ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இதில் இருக்குது இது அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னாலே ஆன்சர் தான் இட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் யார் ஆவரேஜ் எந்த அட்டாமிக் மாசு ஐசோட்டோப்ஸ் அந்த ஐசோட்டோப்ஸ் எப்படி இருக்கு நேச்சுரலி அக்கரிங்காக இருக்கு ஸோ நேச்சுரலி அக்கரிங் ஐசோட்டோப்ஸாக இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட அட்டாமிக் மாசஸோட ஆவரேஜ் தான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஸோ இங்கே கார்பனுக்கு போடுறோம் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸையும் இந்த அட்டாமிக் மாசையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதே இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு அதை ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணது தான் பாருங்கள் இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு டூ இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் டென் இன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஒன் செவனை மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறப்ப வில் கெட் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் யூனிஃபைட் மாஸ் இதே மாதிரி வி கேன் ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக
டுவெண்ட்டி த்ரீயும் தேர்ட்டி செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டாலர் டிவைட் பண்ணணும் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் டாலர் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் டாலர் டிவைட் பண்ணுறப்ப வில் கெட் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் சிஎல் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டாலர் டிவைட் பண்ணுறப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் யூனிஃபைட் மாஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் குளோரின் so this is all about atomic mass that is relative atomic mass and average atomic mass next video la molecular mass pathi deal pannalam okay thank you